La estrategia del cerrojo es lo que probablemente va a proponer Jorge Fossati ante el combinado de Brasil. Sabemos que necesitamos cosechar puntos, esa ha sido la expresión del estratega uruguayo luego de ganarle a su país justamente y salir del fondo de la tabla. Perú necesita empezar a confiar en sí mismo y poco a poco, tres puntos, un punto, todo lo que se pueda tratar de robarle a los equipos con los cuales se enfrente y empezar a soñar un poquito más si quiere el destino con la Copa del Mundo. Nos enfrentamos a Brasil, una selección eh, dura, difícil, eh, que muy pocas veces se de puntos, pero que curiosamente en estos momentos no se encuentra en su mejor, en su mejor momento justamente y que ha sabido ya dejar algunos del local. Es por ello que la estrategia que va a proponer Jorge Fossati muy probablemente tiene que ver con cerrarle los caminos justamente a la escuadra brasileña y en ese sentido tratar de rescatar algún punto. ¿Cuál es el 11 que va a saltar al terreno de juego? Hay muchas variantes con respecto a lo que vimos el día viernes ante Uruguay debido a algunas vueltas, a algunas recuperaciones, etcétera, etcétera. Y justamente es lo que vamos a ver en este video. Así que vamos rápidamente a nuestra pizarra para poder conocer justamente cuál será la estrategia de Perú. Evidentemente lo que sabemos todos, Fossati no cambia el sistema. Línea de 3 al fondo, 3-5-2, tratar de sostener el 0, evitar que te hagan goles de pelota parada, como en algún momento nos hizo Brasil también, ojo con Marquinhos, y Colombia también, así como que Uruguay de repente no nos ha podido anotar, y etcétera, etcétera. Veremos, no hay altura, de verdad es Brasil, Viene de ganar también, viene de voltear un partido clave ante Chile de Ricardo Vareca, que es lo que ha significado que se quede, quede en el fondo de la tabla los hermanos chilenos. Atrás estará Pedro Galese defendiendo a la selección nacional. Probablemente, muy probablemente, en esta clase de partidos, un jugador como Pedro Galese va a tener que ser figura, porque seguramente, más allá de que evidentemente Perú trata de cuidar el cero, nos van a llegar varias veces los brasileños y tendrá que estar muy, muy solvente el arquero de la selección nacional. La línea de tres estará compuesta evidentemente por Miguel Araujo, el autor del tanto en el compromiso ante Uruguay. Siempre su aporte en el juego defensivo, obviamente, pero el juego aéreo ofensivo es una carta importante para la selección nacional. Eh, va a tener que luchar seguramente para imponerse en esos balones aéreos, que es donde normalmente eh, cuando salen largo tratan de ganar las espaldas a la selección nacional, pero va a contar seguramente también con la presencia de quien para muchos fue el mejor jugador del partido ante Uruguay, Carlos Zambrano, ¿no? Que además participó en la acción de la generación del gol de la bicolor, ¿no? El pase de Zambrano es para, a, para Kipe y Kipe para Araujo, ¿no? Aquí viene una de las primeras, eh, digamos, modificaciones. Había estado jugando de carrilero por izquierda, vuelve a su posición habitual... Alexander Callens. No nos gustó, creo, la mayoría de nosotros en esta zona por izquierda. Había tenido una ligera fatiga en un momento el partido sale. Pero Fossati trata de mantener lo que es el espíritu de la línea defensiva que ha trabajado más y que él confía como titular en la selección nacional. ¿no? Araujo, Zambrano, Callens. No significa que Abraham lo haya hecho mal. Abraham jugó muy buen, un muy buen partido también eh, por varios pasajes. Eh, lo bloqueó a Pelistri, lo bloqueó a Darwin Núñez a Olivera, a los que les tocó, lo, lo hicieron. En esta ocasión van a tener que hacer lo mismo con la ofensiva brasileña, ya sea si es Callens o si en algún momento le toca jugar también a, eh, a Abraham, ¿no? que, que la vez pasada estuvo. Por ejemplo, aquí Igor Jesús y Luis Enrique, que fueron los que aparecieron eh, para, para marcar los goles. Una locura, ¿no? Jugadores que, que militan en el fútbol brasileño, me parece que en el Botafogo concretamente, Terminan apareciendo como la carta principal de gol cuando usualmente Brasil tiene grandísimos jugadores. ¿Novedades por la banda? Sí, señor. Una segunda novedad es la presencia de Luis Advíncula, que ha entrenado con la selección nacional. Parece estar eventualmente recuperado de la lesión que lo estaba aquejando. Igual sabemos que Fossati trabaja mucho este tema de las estrategias de jugar a esconder ciertas cosas, aunque casi todo se filtra igual. Pero... Eh, Pasó igual en la Copa América, ¿no? Nunca quiso terminar de descartar a Víncula, pero luego todos sabíamos que estaba lesionado y que no iba a poder jugar. 
Así que veremos si finalmente termina siendo vínculo o polo. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente la velocidad, el ritmo de competencia al jugar en un equipo como Boca Juniors. no eh, Tiene todo ese, ese corte particular, el bueno de Luis Advíncula, que se va a enfrentar probablemente a Rodrigo, a Afner. Vamos a ver finalmente quiénes son los que terminan jugando en esa zona. Por el lado izquierdo va a regresar la segunda novedad, que es Marcos López. ¿no? Por la banda había estado Calens cumplió su fecha de suspensión López, con lo cual va a estar en este compromiso por la banda. Es lo mejorcito que tenemos por la banda en estos momentos. Ha, ha tenido con Perú buenas presentaciones, sobre todo en la Copa América, creo que terminó convenciendo a Jorge Fossati. Probablemente la chamba de Advíncula y López va a ser más defensiva de lo normal. Brasil es un equipo que intenta someterte, un equipo que tiene mejor manejo que nosotros. Pero lo que no quita que por, eh, en, en algún caso, buscando sociedades, puedan hacer esos desdobles como carrileros que son. Pasamos a la zona medular, donde está el regreso también de Willard Cartagena. En esta zona había estado jugando Oliver Son, que se podría decir cumplió ante Uruguay, pero que evidentemente por todo lo que hemos visto durante el proceso Fossati, Willard Cartagena es ese hombre hoy por hoy que le gusta como para cumplir esa función de apretar, recuperar, pisar más adelante, re recoger ese... ¿no? ser también más que nada un volante de recuperación que de generación de fútbol no cortar y soltar, cortar y darle el pie al, al compañero y ese ritmo también de competencia que es lo que busca en, en, en un partido de esta magnitud el que continúa es Jesús Castillo que en el, en el arranque contra Uruguay lo noté algo dubitativo pero luego se fue afirmando con el pasar de los minutos es propio del escenario, de lo que sea el rival que tienes al frente también es, es, es complejo, va a tener que luchar contra mediocampistas de muy buen nivel, Jesús Castillo, ahí está, por ejemplo, Lucas Paquetá, va a estar también eh, Rafinha, eh, que, que, que entra y sale mucho por, por esa zona, intentando encarar, va a estar André también, por simular algunos, algunos nombres. Mientras que, evidentemente, Sergio Peña es el otro nombre, eh, esperemos que eh, siendo un partido en el donde no hay altura, pues la selección nacional eh, rinda mucho mejor de lo que se vio en, en Ecuador, ¿no? donde nos costó, nos costó bastante. Pero Peña en el partido, por ejemplo, contra Uruguay fue una, una pieza clave. ¿no? Lo mismo está llamado a hacer ahora en este compromiso ante Brasil, teniendo la pelota un poco más. ¿no? Pasa por eso, ¿no? por ser un equipo ordenado defensivamente, replegado probablemente por momentos incluso sea una línea de 5, ¿no? Advíncula López más atrás, 5-3-2, y donde Cartagena corta, Castillo corta y Peña la retiene o la juega a los espacios buscando la velocidad de los carrileros o de los delanteros, porque muy probablemente Perú salga largo como lo ha venido haciendo, ¿no? Con Galés o con cualquiera de los centrales, la juega larga y en esta zona trata de ganar ese segundo balón o descargando hacia los costados. Allí entra la presencia de Edison Flores, ¿no? Pues sabemos que la Padula está, eh, está desconvocado. Flores, si bien es cierto, no trascendió demasiado en el partido contra Uruguay, tuvo un par de ocasiones por ahí eh, apoyando en la generación de las mismas, pero Flores es el que eh, de alguna manera hace ese desgaste para que luego los que les toque entrar puedan encontrar un rival más cansado, ¿no? Ahí entra Brian Reina, entra... Este, por ahí el Tunche Rivera eh, Luis Ramos, a quien le toca entrar ¿no? justamente hablando del otro delantero es Alex Valera ¿no? que de momento sigue siendo la mejor carta ¿no? en el sentido de, de saltar de desgastar, de chocar, de ir a buscar de ir al espacio, de cabecear de pivotear ¿no? le falta obviamente ese romance con el gol que es necesario encontrarlo en algún punto para poder tener más confianza todavía, pero Fossati está dándole la oportunidad como se le está dando a muchos, en este caso el de Luis Ramos, que incluso le dieron las nueve, ¿no? para que se hagan ustedes una idea. Pero ustedes ven que aquí, mire, tenemos un cambio, ¿no? que es Callens por Abraham, uno, dos, Advíncula por Polo, ahí tienes, Cartagena por Sony, tres, eh, luego López por Callens, cuatro, modificaciones en el once haciendo una serie de movimientos con respecto a lo que vimos en el último partido. Y probablemente si estuviera Tapia estaría disponible y aquí la Padula también seguramente sería un 11 más o menos modelo. De repente si tuviéramos disponible también, ¿por qué no a Aquino o a Yotun? Veríamos algunas diferencias sin mencionar algunas otras. Pero lo cierto es que este muy probablemente va a ser el 11 que va a saltar al terreno de juego ante la escuadra de Brasil. Así que coméntame qué opinas al respecto. 
¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que tenemos la posibilidad de sacarle algún punto a Brasil? Yo quería comentar algo eh, particularmente anecdótico, si vale el término, como para tenerlo como referencia, ¿no? que siempre, siempre es eh, interesante, por lo menos, eh, ver estos detalles. Brasil viene jugando de local, por ejemplo. Ojo, no le ha sido fácil. Si bien esto le ganó a Chile, por ejemplo, perdió con Paraguay antes. Le ganó a Ecuador 1 a 0. Le metió el gol Rodrigo al minuto 30. Pero después, eh, si bien es cierto, puede ser que llegue y todo. O sea, nadie está diciendo que Brasil no te va a llegar. ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, aquí. Esto es Copa América. Algo que no sea Copa América, esto aquí. Perdió con Argentina. Obviamente no somos Argentina, pero perdió. Perdió también contra Colombia. Antes perdió contra Uruguay. Así, mira, 1, 2, 3 partidos consecutivos perdidos. Luego... Empató con Venezuela 1 a 1. Esto fue en el arranque del año pasado. Ahí creo que fue en la cabose para hacer los, los, los cambios, ¿no? Para que entrara el nuevo entrenador. Pero tampoco es que la respuesta haya sido demasiado positiva. Ah, pero nosotros nos ganó en el último minuto, ¿no? Este. Nos ganó. Eh, nos ganó este. Con gol de Marquinhos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un empate, una derrota de local, ¿no? Jugando de local. Tiene una victoria contra Bolivia, un empate, una derrota, ¿no? Luego tiene, otro, bueno, acá esta es fase de grupos de Copa, y una victoria. O sea, dos victorias, un empate y una derrota. Bueno, ahí entramos nosotros a tallar a ver si sacamos ese segundo empate que de alguna manera nos dé un poquito de aire y sigamos respirando en estas clasificatorias. Déjame saber tus sensaciones sobre la oncena en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, déjame tu like, tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido. Un abrazo. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica Francisco en la narración, prepárate que esto es fútbol, recuerda suscribirte y dale click a la campana, subimos videos toda la semana, deja tu comentario y participa del sorteo, los ganadores saldrán en nuestro próximo video.